முன்னோர்கள் காலம் முதல் இன்றைய காலம் வரை ஆடுகளையும் மாடுகளையும் தெய்வங்களாக வழிபட்டு வருகின்றனர் அதற்கு உதாரணமாக முன்னோர்களின் கூற்று ஒன்று உள்ளது கடும் பஞ்ச காலத்திலும் ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு மாடு இருந்தால் போதும் அந்த மாடு அந்த குடும்பத்திற்கே உணவு அளித்துவிடும் அப்படிப்பட்ட ஜீவனை மிகவும் சுதந்திரமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வளர்த்து வருகிறோம் இவர் பெயர் கே தேவேந்திரன் மதுரையிலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள புது தாமரைப்பட்டி என்ற கிராமத்தில் கால்நடைகளை சிறந்த முறையில் பராமரித்து வருகிறார் தனது பராமரிப்பு முறைகளை தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார் மாடுகளை கட்டி வைத்து வளர்த்தால் அதனை நிர்வகிக்க ஆட்கள் அதிக அளவில் தேவைப்படும் அதே சமயம் அந்த மாடுகள் மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் வலிமை குன்றி விடுகின்றன நூறு பசுமாடுகளை வளர்ப்பதற்கு நான்கே நபர்கள் போதுமானதாகும் எப்படி என்றால் பசுமாட்டிற்கு மூக்கனாங்கயிறு கிடையாது மூக்கடாங்கயிறு இல்லை என்றால் மாடுகளை கையாளுவது கடினம் என்று நினைக்க வேண்டாம் மாடுகளை பழக்கப்படுத்திவிட்டால் எல்லாமே எளிமையாகிவிடும் அவ்வாறு மூக்கடாங்கயிறு அவிழ்க்கப்பட்ட மாடுகள் ஐம்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள பத்தாயிரம் மரங்களின் நிழலில் நடுவே எழில் கொஞ்சும் இயற்கை சூழலில் சுதந்திரமாக விடப்படுகின்றன இலை தழைகள் பண்ணை கழிவுகள் மாட்டு சாணம் ஆட்டு சாணம் போன்ற இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்துவதால் பராமரிப்பு செலவு குறைவது மட்டுமின்றி மாடுகளுக்கும் இயற்கையான உணவு கிடைக்கின்றது அதே சமயம் இயற்கையான உரங்களை மண்ணின் மேல் பகுதியில் தூவுவதால் நீர் ஆவியாதல் தடுக்கப்பட்டு ஈரத்தன்மை பாதுகாக்கப்படுகிறது ஆகையால் நீரின் தேவை இயற்கையாகவே ஐம்பது சதம் குறைந்து விடுகிறது உலர் மற்றும் பசும் தீவனங்களை இயந்திரம் மூலம் சிறு துண்டுகளாக வெட்டப்படுகின்றது அந்த தீவனங்களை டிராக்டர் மூலம் எடுத்துச் சென்று மாடுகளுக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பிரத்யேக உணவு பெட்டியில் போடப்படுகிறது உணவு பெட்டியில் போடுவதால் கடைசி தீவன துகள்கள் வரை கீழே சிந்தி வீணாகுவது முற்றிலும் தவிர்க்கப்படுகிறது மாட்டின் உயரத்திற்கு ஏற்ப உயரமாகவும் அதன் கழுத்து பகுதி மட்டும் பெட்டிக்குள் செல்லும் வகையில் காடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது அவ்வாறு போடப்பட்ட பின்பு டிராக்டரில் உள்ள ஹான் ஒலி எழுப்பியவுடன் மாடுகள் அனைத்தும் அந்த உணவு பெட்டியை நோக்கி வந்து அந்த உணவினை உண்ண ஆரம்பிக்கும் மாடுகளுக்கு தண்ணீர் மொத்தமாக வைக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு மாட்டிற்கும் தேவைப்படும் ஊட்டச்சத்துக்களை பகிர்ந்து அளிப்பது மிகவும் இன்றியமையாதது ஆகையால் மாடுகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப கணக்கிட்டு மொத்தமாக தொட்டியில் தண்ணீர் நிரப்பி வைக்கப்படுகிறது மாடுகளுக்கு தேவையான நீரை கணக்கிட்டு நிரப்பிக் கொண்டு தேவையான தவிடு உளுந்த தூசி மக்காசோள மாவு கம்பு மாவு புண்ணாக்கு போன்ற ஊட்டச்சத்து உணவுகளை மூன்று மணி நேரம் முதல் நான்கு மணி நேரம் வரை நன்கு ஊற வைக்கப்படுகிறது அந்த தொட்டியின் மேல் பகுதியில் மூடி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இவ்வாறு மூடி அமைப்பதனால் வெயில் காலங்களில் நீர் சூடாகுவது தவிர்க்கப்படுகிறது தொட்டி நீளமாகவும் நீர் அருந்துவதற்கு தக்கவாறும் தொட்டி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரே நேரத்தில் மூடிகளை திறந்துவிட்டு ஒலி எழுப்பியவுடன் மாடுகள் அனைத்தும் தண்ணீர் குடிப்பதற்கு வந்து தண்ணீர் குடிக்கும் போது திருப்திகரமாகவும் போதுமான அளவு ஓய்வான மனநிலையில் நீர் அருந்தும் மாடுகள் நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை குளிக்க வைக்கப்படுகிறது அது குளிக்கும் முறை இன்னும் சிறப்பு மாடுகள் அனைத்தும் ஒரு கவுண்டர் வாயிலாக அனுப்பப்படுகிறது அந்த தருணத்தில் ஒரு மாட்டிற்கும் மற்றொரு மாட்டிற்கும் இடையில் ஒரு மரத்தடுப்பு வைக்கப்படுகிறது அவ்வாறு வைக்கப்பட்ட மரத்தடுப்புகளுக்கு இடையில் மாடுகள் வந்து நின்றவுடன் கால்நடை மருத்துவர் பரிசோதனை செய்து சிகிச்சை அளிப்பார் இந்த முறை மாடுகளை பரிசோதிக்க மருத்துவருக்கு மிகவும் வசதியாக இருக்கும் சிகிச்சை அளித்த பின்பு ஒரு மாட்டிற்கும் மற்றொரு மாட்டிற்கும் இடையே உள்ள மரத்தடுப்பு அகற்றப்பட்டு நீந்தி குளிப்பதற்காக பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள நீச்சல் குளத்தின் வழியாக நீந்தி செல்லும் அவ்வாறு செல்லும் பொழுது மாட்டின் தலைப்பகுதி நனைவதற்கேற்ப ஒரு ஷவர் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இவ்வாறு மாட்டினை குளிக்க வைப்பதன் மூலம் மாடுகளின் உடல் உஷ்ணம் குறைக்கப்பட்டு சுத்தமாகவும் உடல் தெளிச்சியாகவும் இருக்கும் தினசரி நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை பால் கறவை செய்யப்படுகிறது பால் கறவை நேரம் வந்தவுடன் கறவை கூடத்தில் உள்ள மணி ஓசை எழுப்பப்படும் அந்த ஒலியின் சத்தத்தை கேட்டவுடன் கறவை மாடுகள் மட்டும் கறவை கூடத்திற்கே வந்துவிடும் வந்த மாடுகளை கழுத்து கயிறின் மூலம் வரிசையாக கறவை கூடத்தில் கட்டிவிட்டு பின்பு அந்த மாட்டின் மடியை கழுவி சுத்தம் செய்துவிட்டு அந்த மாட்டின் கன்றுகளை அழைத்து முதலில் கன்றுகளை பால் குடிக்க வைத்துவிட்டு பின்பு இயந்திரத்தின் மூலம் மிக பாதுகாப்பாக பால் கறவை செய்யப்படுகிறது பின்பு அந்த இயந்திரத்தை பொட்டாசியம் பெருமாங்கனைட் மூலம் ஸ்டெரையில் செய்து வைக்கப்படுகிறது இந்த முறையில் பால் கறவை கறப்பதால் மாடுகளுக்கு மடி நோய் வருவது முற்றிலும் தவிர்க்கப்படுகிறது பின்பு பால் கறக்கப்பட்ட மாடுகளுக்கு ஊட்டச்சத்து நீர் வழங்கப்பட்டு மற்ற மாடுகளோடு சுதந்திரமாக வெளியே அனுப்பப்படுகிறது கன்று குட்டிகள் ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட மரங்கள் சூழ்ந்த இடத்தில் சுதந்திரமாக அடைக்கப்பட்டிருக்கும் அதன் அருகில் ஒரு சிறிய செட் அமைக்கப்பட்டிருப்பதால் அந்த கன்று குட்டிகள் அந்த இடத்தில் மிகவும் சுதந்திரமாக துள்ளி குதித்து விளையாடி மகிழும் 
தேவையான நேரங்களில் சத்தான தீவனங்களும் தண்ணீரும் வைக்கப்படும் அது தேவைப்படும் நேரங்களில் அருந்திக் கொள்ளும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்காக தாது உப்புக்கள் கட்டி தொங்கவிடப்பட்டு கன்று குட்டிகளால் எளிதில் நக்குவதற்காக ஏற்ற வழியில் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் அசோலா தயார் செய்தும் கன்றுகளுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது கன்று குட்டிகள் மிக ஆரோக்கியமாக பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த முறையில் மாடுகளை பராமரித்தால் குறைந்த ஆட்களைக் கொண்டு அதிகமான மாடுகளை இயற்கையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வளர்க்க முடியும்